എ വെരി വോം ഗുഡ് ഡേ ടു ഓൾ നമ്മളിന്ന് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയണം ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അറിയാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്ഷൻസ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിള് സെർക്കിള് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് അതായത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററോഡിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മളുടെ സിലബസിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൻ്റെ ആണ് അതായത് വെറുതെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയോ വെറുതെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രയാങ്കിളും റെക്റ്റാങ്കിളും കൂടി കോമ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്താ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ കോ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്താ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മളുടെ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യകൾ അറിയണം അതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സിലബസിൽ അതിൻ്റെ പ്രൂഫിന് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം എങ്ങനെ വന്നു ഇക്വേഷൻസിൽ ഓരോ ടേംസ് ഇപ്പോൾ ബി ആണെങ്കിൽ എച്ച് ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ റെക്റ്റാങ്കിൾ മുന്നത്തെ രണ്ട് സ്ലൈഡുകൾ നിങ്ങൾ അധികം മൈൻഡാക്കണ്ട ഇത് സിലബസ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിനി പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യൻ്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ വരിക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എപ്പോഴും വിടുത്ത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയമെൻഷൻ ബി ആക്കിയെടുക്കുക വെർട്ടിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ഡെപ്ത് ആക്കിയെടുക്കുക ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ വന്നാലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ടേക്ക് ദിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയമെൻഷൻ ആസ് ബി ആൻഡ് ദിസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ആസ് ഡെപ്ത് ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻസ് ബിയും ഡീനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബിയും ഡിയും മാറിപ്പോയാൽ നമ്മളുടെ ആൻസറും മാറിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾവേസ് ടേക്ക് ബി ആസ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് ഡി ആസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററോയിഡ് എവിടെ വരിക റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററോയിഡ് ഷുഡ് ബി ഇറ്റ് സെൻറ്റർ റൈറ്റ് രണ്ട് ആക്സിസുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കോണ്ടാക്ട് പോയിൻ്റിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് സെൻറ്ററോയിഡ് വരുന്നത് ദിസ് ഇസ് വൈ ആക്സിസ് ദിസ് ഇസ് സെൻറ്ററോയിഡ് നമ്മളോട് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടി നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻറ്ററോയിഡിലൂടെയുള്ള ആക്സിസ് ആണ് അല്ലേ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് നമ്മൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ള എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ചുറ്റും അതായത് ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ തന്നെയാണ് ആക്സിസ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പമ്പരൊക്കെ കയറുന്നില്ലേ പമ്പരത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് അതിൻ്റെ എന്തുള്ളത് ആണിയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്സിസ് ഉള്ളത് ആ പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് നെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആണി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മളെ റെക്റ്റാങ്കിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഇൻസൈഡ് സെൻറ്ററോട് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ടൈമിൽ ഈ ആക്സിസിന് ചുറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എക്സ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററോഡിലൂടെ ലൈക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ്
ഇനിയിപ്പോൾ ഒറിജോണ്ടൽ ആക്സിസിലല്ല വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ആ തന്നെ ഫിഗർ അതിൻ്റെ തന്നെ ആക്സിസ് കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയാണ് ഐ ജി വൈ ജി വൈ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രോഡിലുള്ള വൈ ആക്സിസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഇൻറ്റു ബി ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് നമ്മൾ ആൻസർ മാറിപ്പോകുന്നു പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് ഒന്ന് ജി എക്സ് ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ജി വൈ ഡി ഇൻറ്റു ബി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് തെറ്റരുത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗറാണ് എന്ത് സർക്കിള് സർക്കിളിലെ സെൻട്രോയിഡ് എവിടെ വരിക അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് സെൻട്രോയിഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും സെൻട്രോയിഡൽ വൈ ആക്സിസ് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററാണ് ഡി ഇപ്പം ഇൻ കേസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഓക്കെ ഡയമീറ്ററാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഐ ജി എക്സ് വിച്ച് മീൻസ് ഈ സർക്കിൾ അതിൻ്റെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഇൻറ്റു ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ശ്രദ്ധിക്കുക പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഐ ജി വൈ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയും പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തന്നെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെമി സർക്കിൾ നമുക്ക് പല ടൈപ്പിൽ സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടലി കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെമി സർക്കിൾ കിട്ടും ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെമി സർക്കിളും കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ സെമി സർക്കിളിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യൻ്റെ വാല്യൂസിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ച് വരും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെമി സർക്കിളാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ മാറിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ സെൻറ്റോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും ആ സെൻറ്റോഡ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ആണ് ജി എക്സും ആ സെൻറ്റോഡ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ആണ് എന്ത് ജി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റോഡ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആക്സിസുകളാണ് വൈ ആക്സിസും എക്സ് ആക്സിസും ഇതിൽ ഏതാണെങ്കിലും ആൻസർ കറക്റ്റാണ് ദിസ് ഓർ ദിസ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആറ് ആറ് ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഡി ഇസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെൻറ്റോഡ് കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഐ ജി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ വൺ ആർ റേസ് ടു ഫോർ ഐ ജി വൈൻ്റെ വാല്യൂ പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി വെർട്ടിക്കലാണ് കട്ട് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വാല്യൂസ് നേരെ തിരിയും ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ജി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഐ ജി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആർ റേസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും വാല്യൂസിലൊന്നും ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ബട്ട് ഐ ജി എക്സും ഐ ജി വൈൻ്റെ വാല്യൂ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാവും വെർട്ടിക്കലി കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിഗേഴ്സിന് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളാണ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ബി ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് എച്ച് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ ത്രീയിലായിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് എക്സ് എന്നെടുത്തു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് വൈ എന്നെടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ജി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ ബി എച്ച് ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കും ഐ ജി വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കും 
ഇനി ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആക്സസുകളാണ് എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ജി എക്സസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് ആർ റേസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും സിമിലർലി ഐ ജി വൈയും എന്തായിരിക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് ആർ റേസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും വേറല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണം നിർബന്ധമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല സർക്കിളിൻ്റെത് എന്തായിരുന്നു പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരുന്നു സെമി സർക്കിൾ ആയപ്പോൾ അതെന്തായി പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആർ റേസ് ടു ഫോർ ആയി ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ ആകുമ്പോൾ എന്തായി അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് ആർ റേസ് ടു ഫോർ ആയി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു ആണ് എന്ത് സെമി സർക്കിള് ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു ആണ് എന്ത് ക്വാർട്ടർ സർക്കിള് അങ്ങനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇവിടെ ഞാനൊരു ടേബിൾ ആർ കോളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിൾ ആർ കോളത്തിൽ ഈ ഐ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിലുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇൻ കേസ് വല്ല പി എസ് സി ടെസ്റ്റോ വൺ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൻ്റെ ടൈമിലാണ് ഈ ഒരു ബേസിലുണ്ടാവുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടു ഇക്വേഷൻ ഐ ജി എക്സിൻ്റെ ഐ ജി വൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ടാബിൾ ആർ കോളം എന്തായാലും എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിലേക്കോ പഠിക്കുന്ന പേപ്പറിലേക്കോ വരച്ചെടുക്കണം നിർബന്ധമാണ് ഒരു മെക്കാനിക്സിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം മെമൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നിരിക്കണം ഇക്വേഷൻസ് തെറ്റിപ്പോയാൽ നമ്മൾ ആൻസർ തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ഐ ജി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് സർക്കിളിൻ്റെത് രണ്ടും പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ ബി എച്ച് ക്യൂ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് രണ്ടും ബി എച്ച് ക്യൂ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിൽ മാത്രമാണ് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടേബിൾ ആർ കോളത്തിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെമി സർക്കിളാണ് സെമി സർക്കിൾ ഹൊറിസോണ്ടലി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെമി സർക്കിളും വെർട്ടിക്കലി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സെമി സർക്കിളും ഐ ജി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആർ റേസ് ടു ഫോർ അല്ലാത്തത് പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഐ ജി വൈ ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് വെർട്ടിക്കലി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ഹൊറിസോൺ വെർട്ടിക്കലി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി രണ്ടും പഠിച്ചാലാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുക ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആർ റേസ് ടു ഫോർ അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആർ റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ പകുതിയാണ് എന്ത് ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ നമുക്കറിയാലോ ഒരു ഫുൾ സർക്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്താലാണ് സെമി സർക്കിൾ കിട്ടുക അതിനെ പിന്നെയും കട്ട് ചെയ്താലാണ് ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ കിട്ടുക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ഫുൾ വാല്യൂവിന് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും സെമി സർക്കിളിന് ഒന്നുകൂടി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക ഹോപ്പ് യു ആൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് വീഡിയോ എന്ത് വന്നാലും ഈ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കണം നിർബന്ധമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫോ അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും പഠിക്കണം എന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് മാത്ര